。想当年啊，都市时尚女性可是人腿一条 ，Lululemon 的瑜伽裤，但现如今的股价腰斩，市值蒸发了两千多亿。为何很多人现在把 Lululemon 称之为过气网红？咱们今天呢，来看一下这篇精彩的英文文章是怎么说的。It wasn't so long ago that clothing retailer Lululemon was on top of the world as people looked for comfy clothes because they weren't going anywhere anyway. 不久前，服装零售商 Lululemon 似乎处于世界之巅。那当时具体发生什么呢？你看英文这个 as， 你要把它想象成这样的一个画面感。下方画一条平行线，具体展开哦。当时呢，大伙儿因为反正待在家里，哪儿也去不了，那我就喜欢穿那些 comfy clothes， 就舒服的衣服。这个 comfy 就来自于 comfortable， 只不过更加的口语化。所以你一旦会说这个词，你口语当中基本上不会愿意说 comfortable， 太绕舌了。But as return to office mandates get fired up in earnest, and those on the bad end of surging layoffs find themselves less interested in buying clothes. The effect is hitting Lululemon hard. 但是两个原因加在一块呢，猛揍 Lululemon。第一个原因，之前的几年大家可以待在家里面居家办公，现在呢，越来越多的公司要求大家回到办公室，叫 return to office mandates。这样的强制性的政策 get fired up， 一下子被点燃了，而且是 in earnest， 以如火如荼的方式点燃的。然后第二个原因是什么 ？Oh, those on the bad end of surging layoffs find themselves less interested in buying clothes. 大概看了几个生词，好像提到了一些人被解雇了，然后他们就发现自己处于一种不是那么感兴趣的去买衣服的这个方面。你翻译成中文之后觉得很乱。为什么？因为中文的文字和英文的文字没有任何对应的关系。英文的背后是他自己所表达出来的画面感。英文的画面感有什么特点？像一幅漫画一样的，比如说有一根棍子，哦，有 A 端和 B 端。你看啊，你如果把这根棍子呢用力，那么用力的这一端叫 giving end of the stick， 那受力那一端呢叫 receiving end of the stick。好，那么如果哎，好像有一个政策的作用，使得某一部分人，你看被 lay off 被解雇了，那么当然他他是属于不好的那一端，就叫 on the bad end of the stick。只不过这根棍子呢是一个比喻。具体来说叫 surging layoffs， 叫如浪涌上去一般的各大公司裁员这样的一种现象，就叫 surging layoffs。这就这个棍子，好，处于不好的那一端的人，当然就不是那么愿意去买衣服了，因为手头拮据。那么当然，如果你要强调啊，某一些老板或者某一些什么投资方，哎，他们反而从这一次裁员的事件当中能够获益的话，那那些人呢， they are on the good end of surging layoffs。别忘了我刚刚说啊，失利端和受利端，哎，是不是想起来之前有一期讲梅西？好像我们曾经聊到过、啊。周老师有一次在给一个国际会议现场做翻译的时候呢，跟一个英国人就聊起来。一开始他挺清高的，当我聊了一分钟一个话题之后呢，他恨不得要抱过来要亲我。我说到什么呢？我说你们这个英国人历史啊，其实大致很简单，前一千五百年呢就被别人欺负，后面五百年呢欺负别人，欺负全世界。我怎么用英文表达的 ？For the first 1,500 years, England was on the receiving end of aggression. While starting from about 500 years ago, it was on the giving end of aggression. 那既然是我们今天最重要的知识点，周老师不妨呢 take it to the next level。我再拓展一点。假设我们聊一聊这个人与人之间欺负这件事儿。我呢是一个村霸，我就喜欢欺负别人，很爽。那 I am on the giving end of bullying. 那与此同时呢，我是得意的那一方。I'm on the good end of bullying. 那另外那个被我欺负的人呢 ？Oh, she is on. Excuse me. He is on. 啊，我不欺负女孩子啊。He is on the receiving end of bullying, or he is on the bad end of bullying. Right? 好，我们打住，回到 Lululemon 的原文。That sent shares into a nosedive, down 46 percent since the beginning of the year. 你猜也知道。一下子，它的股价就进入俯冲模式。自今年年初开始，已经跌去了百分之四十六，将近腰斩。那么，这个 share 做动词指的是分享。你想，一个上市公司是所有的股民共同拥有的，那它当中的一股呢，就叫 a share。那用 shares 复数形式就可以代表这个公司它的股价或者 share price。那一下子，刚刚这个原因就让它的股价呢进入到了俯冲模式。呃，一个飞机的机头，这是我们中国人的说法。但老外觉得飞机最前面呢，实际上像一个人的鼻子，那个叫 nose。然后一个人跳水，你看叫 dive。所以呢，当一个鸡的飞机的最前面的鼻子往下俯冲的时候，就代表整个飞机机身俯冲。所以那个动作叫 nose dive， 那样的一个状态也叫 nose dive。However, Lululemon's greater challenge lies not in external factors, but in something more internal. 
，就正如同很多伟大的公司一样，往往出现危机，它最大的挑战不是外面的原因造成的，而是内部的原因。所以 ，not external factors, but something more internal. The company has made errors on product categories, struggling to choose between catering to a larger group of customers with more categories or sticking to a smaller, easy to define consumer base. 是不是很容易理解这个公司在品类方面犯了不少的错误，一直纠结在两个选项之间。第一个选项，我要迎合更广泛人群，用更多的品类去刺激他们。啊，而不是现在只有一个瑜伽裤能打。那另外一个选项呢，就是我专门经营好自己的一亩三分地，那就是 sticking to a smaller, easy to define consumer base. Alrighty, with that, we've happily come to the end of today's edition of Albert Talks English. 学英文方法一定比努力更重要。那说起方法，按照我们的老习惯，从头到尾咱们努听一遍，试一下，完全不一样的效果。It wasn't so long ago that clothing retailer Lululemon was on top of the world as people looked for comfy clothes because they weren't going anywhere anyway. But as return to office mandates get fired up in earnest, and those on the bad end of surging layoffs find themselves less interested in buying clothes, the effect is hitting Lululemon hard. That sent shares into a nosedive, down 46 percent since the beginning of the year. However, Lululemon's greater challenge lies not in external factors, but in something more internal. The company has made errors on product categories, struggling to choose between catering to a larger group of customers with more categories. Or sticking to a smaller, easy-to-define consumer base.